మనం మనం ఎలాంటి వ్యక్తి పాలనలో ఉన్నామని చెప్పడానికి అది అందరికీ తెలిసిందే పిండా కూడంటే పిండి వంట అనుకునేవాడు తద్దినానికి అట్ల తద్దికి తేడా తెలియనివాడు శ్రాద్ధానికి శ్రావణ శుక్రవారానికి తేడా తెలియనివాడు ఆకి ఆకి తేడా తెలియనివాడు వారాహికి వరాహికి తేడా తెలియనివాడు ఆ మహానుభావుడు ముఖ్యమంత్రి అలా కాదు పెళ్ళికి ఇల్లు ఒకటే నువ్వు ఎవరు చచ్చిపోతే ఇల్లు అదే నువ్వు చెప్పండి అయ్యా ఎవరన్నా అతనికి వాళ్ళు నవ్వకూడదా బాబు అండి సరే ఇంకది పుట్టుకుతో వచ్చిన బుద్ధులు పిడకతో పోతాయండి సో మనకి ఎందుకు లేక అని ఇండియాలో ఉన్న భారతదేశంలో ఉన్న ఒక పెద్ద నటులు హీరోలు ఎవరు అంటే నేను ఒకటి దాంట్లో రోజుకి నిన్న ఇందాక సభలో కూడా చెప్పాను దిందులు సభలో కూడా చెప్పాను నేను నా పని నేను చేస్తాను అని కనీసం రెండు వందల రోజులు నేను షూటింగ్ చేస్తానంటే ఒక రోజుకి రెండు కోట్లు చెప్పను నాలుగు వందల కోట్లు సంపాదించాను ఇది బేసిక్గా ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ అంటే పెద్ద హీరో కాదు ఎవరితో పోటీ పడలేడు ఎవరితో పోటీ పడలేదు ఏదో ఒక మాదిరి హీరో అనుకుంటే నేను ఒక నాలుగు వందల కోట్లు సంపాదిస్తాను లేదు కాదు కూడదు మిగతా వాళ్ళతో పోటీ పడతామంటే ఒక వెయ్యి నుంచి పదిహేను వందల కోట్లు సంపాదిస్తాను అది నా కెపాసిటీ పోటీ పడాలి అనుకుంటా వద్దులే అంటే పోటీ పడాలి అదే నా వృత్తి అనుకుంటే నిజంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ వదిలి నేను రాను కానీ నేను ఒక పద్నాలుగు నుంచి పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళ వయసు నుంచి నా తపన మనకి ఏముంటే చిన్నప్పుడు పాటలు చెప్పుంటారు కదా గాంధీజీ గారి పాటల గురించి చెప్పుంటారు నేతాజీ ఎంత గొప్పవాళ్ళు చెప్పుంటారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అని చెప్తారు మనం ఏం చేస్తాం అవన్నీ నిజంగా అనుకుంటాం కదా మనకు మనకు ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు మనకు మనకు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఇదే అనుకుంటాం కదా కానీ వయసు వచ్చే కొద్దీ పుస్తకాలు దొరకవు అదేంట్రా పుస్తకాలు దొరకవు అనుకుంటాం అది కొద్దిమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి దొరుకుతాయి మనం వన్ వేలో వస్తే సైకిల్కి లైట్ లేకపోతే ఆపేసేవాళ్ళు పోలీసులు ఇంకొకటి ఏమన్నా మా వదిలేసేవాళ్ళు కారు ఉన్న వాళ్ళు వదిలేసేవాడు నాకు అర్థమైంది సో ఇట్లాంటి అవగాహన పరిశీలన సమాజం వైపు చూసేలా చేసింది పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఒక పద్నాలుగు పదిహేను టెన్త్ నైన్త్ ఎయిత్ లోపల మా నాగబాబు మా రెండో అన్నయ్య ఒక లాయర్గా చదువుతున్న లా లా కాలేజీలో ప్రాక్టీస్ చదువుతుండేవాడు అతను ఒకరోజు ఒక ఇంటికి వి ద నేషన్ అని ఒక నాని పాలకే వాళ్ళ గారు పుస్తకం పట్టుకొచ్చి నాకు ఎందుకు పుస్తకాలు సైజు నచ్చింది ఆ పుస్తకాలు ఇష్టం కాబట్టి చదువు నాకు అర్థం కానీ ఇంగ్లీష్ లేదో ఉన్నాయండి ఆ చదువుతుంటే ఆయన ఎవరో తెలియదు కానీ నేను ఆక ఆయన మొక్క చాలా గొప్పగా ఆకట్టుకుంది సో చదవడం కొద్ది కొద్దిగా చదువుతుంటే అది ఒక వయసు వచ్చే కదా ఆయన నాని పాలకీ వాళ్ళ ఒక అద్భుతమైన న్యాయ పోరాట యోధుడు ఎమర్జెన్సీలో ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వానికి ఎదురెళ్ళిన ఒక ధైర్యశాలి ధీశాలి సో ఆయన గురించి చదివే కొద్దీ అంబేద్కర్ గారి గొప్పతనం అర్థమైంది ప్రజాస్వామ్యం తాలూకు విలువర్ధమైంది మనం చూస్తూ ఉంటే సమాజం ఎలా కుళ్ళిపోద్దో మనం అర్థమైంది డెమోక్రసీని ఆయన చెప్పేది మనం కనుక దీనిని మనం పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే డెమోక్రసీలు ప్రజాస్వామ్యంలో ఎంత సర్వనాశనం అయిపోద్ది డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఇవన్నీ మనకు అర్థం కాని పదాలు ఏంటో అర్థం కాదు ఇవన్నీ ఒక సగటు మనిషికి కానీ ఇంట్లో కూర్చున్న వాళ్ళకి కానీ నేను అనేది ఏంటంటే మీ అనుభవంలోకే తెచ్చుకోండి మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చే రోడ్లు లేవు ఎందుకు రోడ్లు లేవు మీరు ట్యాక్సీలు కడుతున్నారు కదా ఈ ట్యాక్సీలన్నీ ప్రభుత్వ ఖజానాకు చేరుతున్నాయి కదా వచ్చిన నిధులతో ప్రభుత్వం నడపాలి కదా ప్రభుత్వం నడపడం అంటే మనకు కావాల్సిన రోడ్లు మనకు కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చడం ఎందుకు తీర్చలేకపోతున్నారు ఓకే ఆదాయం సరిపోవట్లేదు ఆదాయం పెంపొందింపే చేసే కార్యక్రమం ఏం చేయాలి ఉపాధి అవకాశాలకి ప్రోత్సాహకాలు కనిపించాలా టెక్నికల్ స్కిల్స్ కావాలా ఏం చేస్తే అభివృద్ధి ఉంటుంది ఇవన్నీ చేస్తేనే కదా మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ చేయనప్పుడు 
కేవలం నాయకుల జీవితాలకే వారి అభివృద్ధి పెరుగుతుంది వారి దగ్గరే డబ్బులు పెరుగుతున్నాయి ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ఏంటంటే మానవ హక్కులు అవి దర్ గాడ్ గివెన్ రైట్స్ మనకు బతికే హక్కు ఉంది అది భగవంతుడు ఇచ్చిన హక్కు ఈ తద్దినానికేను ఈ అట్ల తద్దికి తేడా తెలియనివాడు ఇచ్చినవాడే కాదే భగవంతుడు ఇచ్చిన హక్కు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ విద్య రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ ఉపాధి అవకాశం మన హక్కు అది ఇదివరకు నీళ్లు పట్టుకోవాలి అంటే మన సెలయర్లో నీళ్లు పారుతా ఉంటే మన ఇల్లు తాగేవాళ్ళం స్నానాలు కానీ తెచ్చుకునేవాళ్ళం లేదు ఎక్కువ మంది అయిపోయినప్పుడు మంది క్రమబద్ధీకరణ చేయాలి దీనికి ఒక సిస్టమ్ వ్యవస్థ ఏర్పడింది అది రాజు వ్యవ రాచరిక దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజలు పాలించుకునేది మనం పాలించుకునేది మనకు రూల్ బుక్ ఉంది ఇట్స్ కాల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవన్నీ చదివే కొద్దీ ఏమైపోద్దంటే జ్ఞానం వల్లే మనకు శక్తి వస్తాయి నా దగ్గర గుండాలు లేరు జగన్ దగ్గర ఉన్నంత వేల కోట్ల ఆస్తులు లేవు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నంత క్రిమినాలిటీ నా మా మా నాకు క్రిమినల్స్ అయితే అసలు లేరు మన దగ్గర అలాగే కూర్చోబెట్టి మన దగ్గర ఉన్నంత వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నంత జ్యుడిషియల్ హెల్ప్ మనకు లేదు లాయర్లు లీగల్ సిస్టమ్ నాటు బాంబు లేదు కొడవలు వేట కొడవలు వేసుకొచ్చే జనం లేరు మన దగ్గర బట్ వాట్ మేక్స్ పవన్ కళ్యాణ్ టు స్టాండ్ అగేన్స్ట్ వన్ మ్యాన్ స్టిరని ఒక దాష్టీకుడికి ఎందుకు బలంగా ఎదురు ఇల్లగలుగుతున్నాడు ఒకడు because i have knowledge because i believe gnana unna chota bhayam undadu agnana unna chote bhayam untundi agnana unna chote bhayam untadu baba em chesestadu nenna volunteer lu gurinchi cheppagane andaru ayyo andu em em sir ala maatade sir em avuthanna ento avuthu kasarna vallu ఇదే వాళ్ళకి ఐదు ఐదు ఆరు లక్షల మంది సార్ వాళ్ళని జగన్ సైన్ చేసారు సో ఏం చేయమండి నా సైన్యం ఎంత తెలుసా అని అడిగా నా సైన్యం ఎంత తెలుసా చిటికి నేలు కదిలిస్తే నా సైన్యం నా చిటికి నేలు వారి సైన్యం నా చిటికి నేలు కొండంత ఉండదు నేను అది కూడా చెప్పా మా వాళ్ళు వస్తారని కూడా నేను చెప్పలే పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కడే ఉంటాడు ఆరు లక్షల మంది రండి ఒక్కడే ఉంటాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ మనం ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి సో ప్రజాస్వామ్యానికి ఎప్పుడు ఎక్కువ మంది రారు బయటికి చాలా హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తారు కొద్దిమంది పది పట్టు మంది పది మంది వస్తేసేవారు మీరు ఊహించుకోండి ఈరోజు బాబాయ్ జగన్ అండి వైసీపీ అండి వాళ్ళంతా చాలా పెద్దోళ్ళు అండి ఏది ఎవరు మాట్లాడతారు ఇవన్నీ రోజు వారి కూలి చేసుకునే వ్యక్తి మాట్లాడితే నేను అర్థం చేసుకోగలను వేల కోట్లు ఉన్నవాళ్ళు ఇదే మాట్లాడతారు ఖండాంతరాలు దాటిన పేరున్న వ్యక్తులు కూడా ఇదే మాట్లాడతారు అందరూ ఇదే మాట్లాడతారు నాకు అర్థం కాదు దేనికి భయపడాలి ఈ జగన్ అనే ఒక దుష్టశక్తికి దేనికి భయపడాలి కాదు నాకు అర్థం జగన్కి కార్తవీర్యార్జునులాగా ఒక వెయ్యి చేతులు ఏమైనా ఉన్నాయండి జగన్కి అలాంటి కార్తవీర్యార్జునుడినే పరశురాముడు అడ్డగోలుగా నరికేశాడు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ గాడ్ గివెన్ రైట్స్ ఎందుకు ప్ర ఎందుకు చాలా ముఖ్యమైనవి అంటే అంటే ఎవరి జోలి దక్షరాగా ఏంటో చెప్తాను చిన్నప్పటి నుంచి నేను ట్యాక్సీలు కడతా తల ఉంచుకొని వెళ్తా నేను నా టీచర్ చెప్పింది చేస్తా నా స్కూల్లో నా మాస్టర్లు చెప్పింది తింటా ఎవడు గెలుస్తాడు ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి రుబాబు చేసేవాడికి అంటే భయం మనకి తల ఉంచుకొని ట్రాఫిక్ వైపు వెళ్తుంటే మనం పోలీస్ కానిస్టేబుల్ లాంటే ఆగిపోతాం ట్రాఫిక్ రూల్స్ని పాటించని ఒక ఎమ్మెల్యే తాలూకు రౌడీలు వెళ్ళిపోతుంటే ముందు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే ట్రాఫిక్ పా పాటించే రూల్స్ పాటించేవాడు రూల్స్ పాటించేవాడికి సౌకర్యం లేదు దేశంలో ఈ సమాజంలో రూల్స్ పాటించిన వాడు మనల్ని వాడు రూల్స్ పాటించమని చెప్తూ ఉంటాడు నాకు ఇది విసుగు చిన్నప్పటి నుంచి ఓకే హీరో అయ్యాం యాక్టర్స్ అయ్యాం నచ్చిన చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టింగ్ ఏంటి అన్నా కానీ అయ్యాక నాకు అనిపించింది భగవంతు నన్ను ఎందుకు యాక్టింగ్లో పెట్టాడో నాకే తెలియదు నాకు అసలు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు యాక్టింగ్ మీద అసలు పది మంది ముందుకు రావాలంటే ఇబ్బంది ఎందుకు అవసరం అనుకున్నాడు అలాంటిది నన్ను తీసుకెళ్ళి నేను నేను యాక్టింగ్ ఎంత ఇబ్బంది పడతానో చెప్పేవాడు చెప్తాను వచ్చిన సదాన సుస్వాగతం సినిమాకి 
నన్ను వైజాగ్ జగదమ్మ సెంటర్లో బస్సు ఎక్కించి డ్యాన్స్ చేయమన్నాను నన్ను అంటే అంతకు ముందు ఏం చేసిండా నేను నాని పాలకి వాళ్ళ గురించి చదివి ఫ్రీడమ్ అట్ మిడ్ నైట్ అనే పుస్తకాలు చదివి లేదంటే రామ్ మనోహర్ లాహ లోహియా గారి పుస్తకాలు చదివి ముందు రోజు రాత్రి ఆ మైండ్ సెట్లో ఉంటే ఆ పని వచ్చి ఆ వంటి డ్యాన్స్ చేసేయమంటే చచ్చిపోయాడు నేను బా కమ్ 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 వెల్కమ్ పలికిన లవ్ సరే అని అంటే ఓకే నేను మా వదిని చెప్పి ఏడ్ చేశాను ఒకవేళ నేను బుద్ధి లేకుండా ఎందుకు ఒప్పుకున్నాను సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తారని అసలు నా బుద్ధి ఏమైంది శుభ్రంగా ఏదో కూర్చోబెట్టి ఏదో నాకు నచ్చింది చేసుకుంటే పోయిండేది కదా అంటే నాకు సమాధానం దొరికేది కానీ అదృష్టవశాత్తు తర్వాత తర్వాత మీ అందరి ఆదరణ ప్రేమ నా కష్టం అని ఫలి ఫలించింది నేను అప్పుడప్పుడు అనుకునేవాడిని అసలు నాకు కోరిక లేకుండా ఇంత పెద్ద పేరు ఇంత అభిమానం దేనికి వచ్చింది నాకు నేను కోరుకున్నాయి కావు అంటే నాకు ఒకటే సమాధానం అనిపిస్తే నువ్వు ఇంతమందికి పని చేయాలి కాబట్టి నీకు ఇంత పేరు ఇచ్చాను నీకు ఆ పేరుని నువ్వు సమాజ సమాజానికి వాడు అందుకని నీకు ఇంత పేరు ఇచ్చాను నాకు భగవంతుడు చెప్పినట్టు కావడం సో నాకున్న మీరు ఇచ్చిన ప్రేమని నేను సమాజానికి ఉపయోగిస్తాను తప్ప నాకు ఉపయోగించను సినిమాల్లో ఒక రీ రికార్డింగ్ తోటి మూడు గంటలు అద్భుతాలు క్రియేట్ చేయొచ్చు రియల్ లైఫ్లో విలన్ జగన్ లాంటి విలన్స్ని ఎదుర్కోవాలంటే ఇలాగే ఉంటుంది ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని తీసుకొస్తారు తల్లులను తీసుకొస్తారు మనం మటుకు ఒక్కరిని వారి ఇంట్లో వాళ్ళని ఆడవాళ్ళని మనం ఏమనకూడదు మన అనలేం కదా మన సంస్కారం కదా మన అనలేం ఎంత ఎంత అనుకున్నా నువ్వు కూడా అని 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 అనటానికి ఎంత కాదనుకున్నా జగన్ గారి సతీమణి భార్యని మేము భారతి మేడం గారే అనుకుంటాం అంతకుమించి ఇంకంత తగ్గించలేము అసలు పెళ్ళామనే పద పదం వాడం మనం ఎప్పుడు భార్య సతీమణి అంటాం ఇన్ కేసు ఏదైనా అవసరం ఒకవేళ ఒకవేళ మాట మాట్లాడాలంటే ఈ దౌర్భాగ్యుడు పెళ్ళం అనేస్తాడు కా కాదు జగన్ ఇట్రా ఇట్రా నీకు ఇట్రా దిగ్గిరా చెప్తాను ఇలా ఏంటన్నా సరిగ్గా చెప్ బా బానా పేన ఎక్కసరికి చెప్పి నీకు ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నాను నీ టీచర్ ఎవడు శివశివాణి స్కూల్లో చదువుకున్నావు అప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ పేపర్లు వచ్చేసేవాడు నిజమే నాది అది నాకు తెలియదు ఎన్ని కానీ వింటున్నాను కానీ అవన్నీ కాదు కానీ అంటే ఇవన్నీ సరిగ్గా సంస్కారం లేని వాడు ముఖ్యమంత్రి అయితే దుస్థితి ఎలా ఉంటుందో మనం చూసాం గుండాలు అంటే ఇందాక మనోహర్ గారు చెప్తా ఉంటే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నా హక్కు కదా నేను నామినేషన్ చేసే హక్కు కూడా నాకు లేదంటే ఎట్లా ఇది నా నా దేశంలో అంటే రాజ్యాంగం నూట యాభై నాలుగు మంది ఎంత ఇంకా ఎక్కువ అనుకుంటారు అంతమంది మహానుభావులు ఒక సంవత్సరం దాదాపు తొమ్మిది నెలల సంవత్సర కాలం కూర్చొని సెంట్రల్ హాల్లో కూర్చొని డిబేట్స్ జరిపి జరిపి ఇన్క్లూడింగ్ బలూచిస్తాన్ దగ్గర నుంచి వచ్చి కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చి అన్ని పా మొత్తం పాకిస్తాన్ అన్నిటినీ ముఖ అన్ని ప్రా ప్రాంత సింధు నుంచి వచ్చి కూర్చొని అసలు ఎలాంటి రాజ్యం రాజ్యాంగం కావాలి దేశానికి మాకు ఎలా కావాలని మాట్లాడి అది అంబేద్కర్ గారి అధ్యక్షతన అంటే మామూలు మేధావులు కాదు ఒక రామ్ మనోహర్ లోహియ లాంటి మహానుభావుడు జర్మనికి ఆ రోజుల్లో జర్మన్ భాషలో ఎకనామిక్స్ మాస్టర్స్ చేసి వచ్చినాడు అంత చదువుకున్న వ్యక్తులు వాళ్ళు వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఏంటి నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉందా అంటే వీడు కూర్చొని ఈ బంచ్ ఆఫ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఇలిటరేట్ చదువులు ఉండొచ్చు వీళ్ళకి నేను కాదంట్లా డిగ్రీలు ఉండొచ్చు జ్ఞానం క్యారెక్టర్ లేని మహా వ్యక్తులు వీళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుతున్న నాకు అనిపిస్తుంది వీడికి ఏం హక్కు ఉంది వీళ్ళు కొన్ని వీళ్ళు మాట్లాడటానికి ఏదైనా మాట్లాడితే గొంతులు వేసి పడిపోతారు అందరూ రౌడీల్లాగా ఇదే ఒకప్పుడు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతు లాంటి వాడు ఉంటే చొక్క పంచి ఎగ్గొట్టి దాదవడ ఈదవడ కొట్టేవాడు చదువుకున్నాడు చదువు ఈ సన్నాసులకి ఈ దుర్మార్గులకి ఈ దోపిడీదారులకి అర్థం కాదంటే సగట్టు మధ్య తరగతి మనిషి చదువుకున్నవాడు తెగించినవాడు రాజకీయాల కోసం వీళ్ళు ఇప్పుడు చూడాల డబ్బుని పెట్టుబడిగా పెట్టి ఇంకొంచెం డబ్బు సంపాదిద్దాం అనుకుని రాజకీయ నాయకులు చూశారు కానీ విలువలతో ఉండి ఒక సగటు మధ్య తరగతి మా సమాజం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు రాజకీయాల కోసం దేశం కోసం నిలబడితే ఎలా ఉంటుందో ఈ వ్యక్తులు ఎవరు చూడలేదు 
Zubit. Nenu volunteers vyavast kurin chepe. Volunteers vyavasta. Si naaku kai divel rupee nenu oka oka yuvati ko oka yogur ko osni ante. Nenu ko kai divel sichya vikti nenu. Nenu puru potto kotlo. Nenu puru potto kotlo ipur daik. Ipur. Kani data ni cale important. Raksas lingi sevali dora ko. Wajdal gnana ni taskerin cale. Gnana ni taskerin cale. Dungi lingi cale. Andu kita dal jari. Satu juga. Dewu dene orang siwu dene orang ini sevali orang orang sevali matu na nadi giri orang ini kaki kaki lagu. Ante matu ini di semesta. Jagat tu ni nadi pe sikti nadi giri orang ini kaki orang giri orang koro dal. Ante dengi ini ante. Wakar ini saman dengan cina sekti, mottu ani kali wakar dekiri orang ram, ada danger ada. Anduku maha mana ke awatara lu cie nari kesi walan. Mari ini 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 kalau lu ini modern ni le ala orang ram tis kunte, it is your data, is information ni aja. Mie ala wat lu, mie ay, bintin berti, mana mie mana we, ingko kiri data, ada ingko double hot. Ini volunteers yang jasa naran te. Volunteer biasa nak dengan jenis kebaya, anda mesti dengan jenis kebal sendiri. Already mana ke raja anggal cakap apa biasa tu, naik. Grama le, desa ni ke venue macam ni, Gandhi kerja pendiri. Dah nanti putin de, panchayat raja biasa. Iban ni kau pun dah nanti macam ni, mana ke judiciary. Ini legislature, raja kia bahagian, political power, bureaucracy power. अधिकार लो ये मूड उन्नड़ गया इनको प्रच्याम नहीं है इनको समांतरा वर्टिकल आवश्यक नहीं समांतर सेक्टर आवश्यक नहीं एक्चुअल गया प्रति देशों लोगों ने इधर नाराज़ बोलते इनको कली ले पुरी चाहिए ला यावरे के वाल लो राज्य की याल ने कुटुंब परिसर में किन जैसेर धाने वालों ने मानो मानो उन्न Betina puru, yakar kuccha orang lalu, disa ane ko polis station orang tadun kolga dili do. Disa lalu unde lady kan sebeli lili, sachi walay lalu kuccha orang. Adiya orang tadun lili do. Ni zengga mo kamae ki, anya in jari gende ni, elte, a sachi walay lalu orang kuccha na, viktil friend day lalu wadu jesi orang kono. Kamae chappa galda. Inni vela mande, mukpay vela mande. Inni social misse permane, inni jostu na tiri kuccha sebeli tadun antna mandro. Sagani payah teri ucce seran, antaran antenor, correcte. Ye peristitullo teri ucce ro. Yawar ni yakkada yawar yence seru. Ini mana cerdas. Ini tu nene sarada aga kucin mata cila high level. Delis tay nega war galin cucin mata. Nenu porate yatullo nene teri ucte napa do. Cahala cerd chipukale ro. TV lumbung dgrale ro. Udah haran ke mana Royal Sim Pranta lalu kuda, Raleir bayi ki, mak ibu jauh tu naya na, kan bayi capat denda. Ini nih projection nih na nu buin cni. Ini volunteer lebih, ente hero zaman nih capat lah. Ini puni cion, kani, ilan te, sangga vidroh sikitul ki, ini volunteer vyavastha, thot thot patah inda lagi. Dini ki, will will mari will lu, vice pia lain jasna rante. Walau kau lu kerja le, volunteer biasa saksi atau daya bawah macam sambut la. Alah kau lu kerja la. Ambet kerja ini dega cepi ni, wkti aradane macam macam ni. Desa ni, nasi ni, ke sebab ni, dega wkti aradane udhu. Wkti aradane macam ni kerja. Ni ni je pertama perti sahaja. Mere pawan kalian ni gora tapu ceste ni la di sini hak kumi kunda le. That is democracy. The power of democracy is to make everyone accountable. Whether you are Jagan or somebody else, we don't care. Nubu, nu bati ke hakun nu nelakal pal ente ni ko gnana unda le. Gnana ng kawa le ente wakasari sta kshetrastai manusil to matladi doce gnana. Ini mano hakkulu bati ke hakku manakide. Manak tindih mana sampah dinjukannya hak kau tu manakini. 
దానిని ఎవ్వడూ తీసే హక్కు లేదు నీకు పెన్షన్లు ఇవ్వం ఈ పని చేస్తే నీకు పెన్షన్లు ఇవ్వం ఈ పని చేస్తే నీకు పథకాలు పడవు ఇది ఎవ్వడూ అంతానికి హక్కు లేదు మన హక్కు ఇది మన డబ్బులు ఇవి ఉమ్మడి సంపాదన ఇది అర్థం చేసుకోకపోతే మనం ఏమైపోతుంది వాడు ఎవడు ఇచ్చేవాడు మనం తీసుకునే వాళ్ళు అయిపోతున్నాం మనం మన యాచకులం కాదు మనం మనం పౌరులు మనం మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మీ ఎక్సర్సైజ్ మీ రైట్ని మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయకుండా ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా అంటే మీరు కా మీరు తినకపోతే మీరు ఎలా సృష్టించుకుపోతారో ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోతే కండ ఎలా పెరగదో డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం కూడా మీరు దాన్ని వాడకపోతే మీరు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే అది మీకు ఉపయోగపడదు అప్పుడు మీరు రౌడీలు పాలిటీ పడాల్సి వస్తే నాకు భయం ఇలాంటివి కనీస భద్రత ఆడపిల్లలకి ఇవన్నీ మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఈ వ్యక్తి ఏం చేశాడు వాలంటీర్ వ్యవస్థ అని ఒకదాన్ని పెట్టాడు అవసరం లేని వ్యవస్థ అది ఉన్న వ్యవస్థలను నువ్వు బలోపేతం చేయి వాళ్ళకి ఇంకో పది రూపాయలు ఎక్కువ ఒక యువ యువకుడికి నువ్వు ఐదు వేల రూపాయలకు అంటానంటావు ఏంటి ఒక జాతీయ ఉప ఉపాధి హామీ పథకం ఒక కూలీకే ఐదు వందల రూపాయలు ఒక కూలీ పనికి చేయడానికి వీళ్ళకి మీరు అలా చేస్తే నువ్వు ఎంత ఐదు వేల రూపాయలు అంటే రోజుకి సంవత్సరానికి నూట అరవై రూపాయలు కూడా రాదు నాకు తెలిసి అంటే ఒక డిగ్రీ చేసిన వాడి విలువ నూట అరవై ఆరు రూపాయల అదే నువ్వు ఇచ్చే బలం ఫస్ట్ నాకు అనిపించింది ఇది వాలంటీర్ అసలు అదంతా ఓకే అది ఇంకా ఎవరు ఇష్టాలు అనుకున్నా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏం చేస్తుంది క్రిటికల్ డేటా ఒకటి మీరు పెగసిస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ గురించి మీరు ఉంటారు అది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని అంత నిలదీశారు మీరు పెగసిస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ వాడుతారంట ఏంటి మీరు అందరు ఫోన్లు పెట్టేశారంట వాడు చేస్తారంట ఏంటి ఒక ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి ఎంటైర్ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని కుదిపేసింది పెగసిస్ అని అంటే నీ డేటా నీ ఫోన్లో నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడతావు నీ ఫోన్ కాంటాక్ట్స్ ఎవరి ఎవరితో మాట్లాడితే ఇవన్నీ మన హక్ అది రైట్ టు ప్రైవసీ గుడ్ అంటాం దాన్ని నేను నేరాలు గోరాలు కాదు అది అన్న ప్రైవసీ నేను నా స్నేహితుడితో ఏదో మాట్లాడతాను నా అమ్మతో ఏదో మాట్లాడతాను నా స్నేహితులతో ఏదో మాట్లాడతాను అది నా నా ఇష్టం నా పర్సనల్ ప్రైవసీ అది భగవంతుడికి కూడా దాన్ని ప్రవేశించే హక్కు లేదు అలాంటి దాన్ని పెగసిస్కి అంత ఒక చిన్నపాటి ఆధార్ కార్డు పెట్టాలి అంటే నా డీటెయిల్స్ నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆధార్ కార్డు మీద ఎన్ని గొడవలు జరిగినాయి మీకు తెలుసు కాంగ్రెస్ పెడతానంటే బీజేపీ ఒప్పుకోవాలా బీజేపీ ఇట్లా చేస్తానంటే కాంగ్రెస్ ఒప్పుకోవాలా ఎన్ని గొడవలు జరిగినాయి అంటే నా వ్యక్తిగత డీటెయిల్స్ బయటికి ఇవ్వాలంటే అంత భయం అందరికీ సో డేటా ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డేటా ప్రొటెక్షన్ అలాంటిది ఆధార్ కార్డు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ వీళ్ళు ఇల్లు ఎక్కడ ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి ప్రతి గ్రామంలో పది మందిని పెట్టేసాం ఒక గ్రామ సచివాలయం అని ఒక మినీ వైఎస్ జగన్ ఆఫీస్ పెట్టేసాం దానికి పది మంది కార్యకర్తలు అని చెప్పి పెట్టేసాం రెవెన్యూ ఆఫి ఆఫీసర్స్ ఉన్న అంతకుముందు లేదా అంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ నడవలేదా అంతకుముందు ఏ వ్యవస్థ నడవలేదా అంతకుముందు ఎన్యుమినేషన్ జరగలేదా ఓటర్లు నమోదు జరగలేదా అంతకుముందు ఎవరికి నిత్యావసరాలు సరఫరా జరగలేదా జరిగినాయి ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా చేద్దామని చెప్పి ఇప్పుడు జరుగుతాయి ప్రతిసారి ఒకటి రావాలని కొత్తగా పెట్టడం అదేంటంటే మీ లబ్ధికి ఇది జరుగుతున్నప్పుడు ఏం చేశారు ప్రతి ఇంటికి పెడితే ఏం జరుగుతుంది ప్రతి ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది వీళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు ఎంతమంది గొడవలు పడుతున్నారు ఎవరికైనా ఆస్తులు పాస్తులు గొడవలు ఉన్నాయా ఎవరికన్నా సరే వీళ్ళకి ఏం జరుగుతున్నాయి వీళ్ళకి అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవలు ఉన్నాయా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు ఉన్నాయా భర్త ఎట్టి వెళ్తున్నాడు భార్య ఏం చేస్తుంది ఇట్లాంటి డీటే డేటా మొత్తం వీళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉన్నారు ఏమండి మీ పాప అబ్బాయితో చూసేవాడిని లేదంటే ప్రతీది అన్ని రకరకాలు ఏమండి మీ అమ్మాయి పెద్ద మనిషి ఏంటి కదండి అది బా చెప్పారండి ఇది పర్సనల్ డేటా కదా అది ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఇది చాలామంది ఎక్కడి జనవాణికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏంటంటే ఏం రమ్మ అంటే కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డా వచ్చాం సార్ వాళ్ళు బెదిరిస్తున్నారు సార్ ఓకే ఇట్లా ఒక ఇబ్బందికరమైన డేటా కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చి చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఇది చాలా ఇబ్బందిగా తయారైపోయింది దానితోడు ముప్పై వేల మంది అమ్మాయిలు మిస్ అయిపోతే ఒక్కళ్ళు కూడా మాట్లాడాల మన ఇంట్లో ఒక ఆడబిడ్డ మిస్ అయిపోతే ఎంత అగ్గలాడిపోతాం ఒక్కరు గంటలు లేటుకు వస్తే మన బాధ్యతే కదా 
అధికారుల బాధ్యత కదా పోలీసు అధికారుల బాధ్యత కదా రాజకీయ నాయకుల బాధ్యత కదా పద్నాలుగు వేల మంది అమ్మాయిలు తిరిగి వచ్చారు పదహారు వేల మంది తిరిగి వచ్చి కరెక్ట్ వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో వచ్చారు సింపుల్గా ఎవరితో ప్రేమించిందని వెళ్ళిపోయింది అలా కుదరదు మళ్ళీ తప్పు అది ఆ తీసుకెళ్ళిన వాడు మంచివాడా వాడు ఏదైనా తప్పుడు పనులు చేశాడా వాళ్ళు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాడు నా స్నేహితుడి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఒక పాప బాంబేకి అని వెళ్తే ఇంట్లో లేదు వాళ్ళ తండ్రి ఏడ్ చేశాడు నా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి నాకు చెప్పాడు నిన్న కన్సర్న్ హైదరాబాద్లో ఎవరికి చెప్తే పోలీసు ఒకటే చెప్పారు సార్ ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ దాటితే మేము చెప్పలేము సార్ ఇంకా మర్చిపోవచ్చు నలభై ఎనిమిది గంటలు ఒక ఆడబిడ్డ కనిపించట్లేదంటే అంత ఇంక ఏ స్థితిలో దొరుకుద్దో చెప్పలు దొరకచ్చు దొరకపోవచ్చు ఫైనల్గా అమ్మాయిని ఎక్కడో ఒక చోటు ట్రేస్ అవుట్ చేసి కాల్ ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే అంటే శక్తి సమర్థత నోటి పట్టుకోగలిగారు తన బిడ్డని అది కూడా ఏంటి ఎవరు ఇట్లా కూర్చోబెట్టి ఏదో చేశారని తెలిపేది అది ఎక్కడో ఎక్కడో కామాటీపుర ఏరియాకి పట్టుకోగలిగారు అంటే ఇట్లాంటి జరుగుతుంది ఏ స్థితిలో వచ్చారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను అనేది నిరంతర పహారం ఉండాలి కదా పోలీస్కి పోలీస్ చేత నిరంతర పహారం చేయించి మన అలర్ట్గా ఉండాలి అలాంటిది ఇంత డేటా వీళ్ళ దగ్గర ఉంది ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు మేము ఫోన్లో పెట్టుకుంటాం అండి డేటా మేము ఎవరికి ఇవ్వం కరెక్టే అసలు నీకు ఆ హక్కు ఎక్కడ ఉంది నువ్వు ఎక్కడ పెడుతున్నావు ఏ సర్వర్లో పెడుతున్నావు డేటా అసలు ఫండమెంటల్గా అసలు నువ్వెవరు నా డేటా కలెక్ట్ చేయడానికి రెవెన్యూ అధికారులు ఉన్నారు పంచాయతీ బోర్డు వ్యవస్థ ఉంది రాజకీయంగా కావాలంటే వాళ్ళకి అనుసంధానంగా రెవెన్యూ ఉంది బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఇంకేం కావాలి మీకు ఇవన్నీ కాకుండా వీళ్ళ దగ్గర డేటా మొత్తం తీసేసుకుంటే యాభై మందికి ఒక జగన్ తయారాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి ఒక జగన్ తయారాడు ఎవరేం చేస్తారు ఈ మొత్తం ఈ డేటా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్నారంటే ఏం చేస్తారో మీకు ఏం తెలుసు ఇది మీరు ఉంగుటూరుకు వెళ్ళి మీకు మీ గ్రామాల్లో మీరు అలర్ట్ చేయండి ఇది వాళ్ళకి వాలంటీర్స్కి దయచేసి మీ డేటా ఇవ్వకండి మీరు వస్తే రెవెన్యూ అధికారులకి ఇవ్వండి ఈరోజు హైకోర్టు కూడా అదే చెప్పింది నువ్వు ఇంత సెన్సిటివ్ డేటా అసలు వీళ్ళు ఎవరు ఆర్థిక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నుంచి ఉద్యోగ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరి ఎవరు వీళ్ళు వాలంటీర్స్ ఆన్ వాలంటీర్ బేసిస్ అసలు ముక్కు ముక్క తెలియక వాలంటీర్కి నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే మస మసిపూసి మారేడికే చేసింది ఇది డేంజరస్ ట్రెండ్ ఇది మీరు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఎవరి ఇళ్ళు ఏంది జరుగుతుంది మొత్తం ఇంట్లో ఎప్పుడు ఎవరు పెద్దోళ్ళు ఉంటున్నారు ఇంకొకరు వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ డేటా ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ అందరూ చెడ్డోళ్ళు ఉంటారని నేను చెప్పట్లా కానీ ఒక బుట్ట కుళ్ళిపోవడానికి కుళ్ళిపోయిన మామిడిపోయిన ఒకటి ఉంటే చాలా మొత్తం మామిడి బుట్టే పోతుంది అందుకని అండ్ వీటన్నిటికంటే మించి ఒక సమాంతర వ్యవస్థ అవసరం లేదు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థని జనసేన ఛాలెంజ్ చేస్తుంది కోర్టులో మనస్ఫూర్తి చెప్తాను ఛాలెంజ్ చెయ్యాలి నా నా డేటా నా హక్కు నా డేటా నా హక్కు డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వచ్చింది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో పార్లమెంట్లో వచ్చింది బయటికి అది నా డేటా నా హక్కు నా బిడ్డ ఇటు వెళ్తుందో అది నా ఇష్టం నువ్వెవడు చెప్పడానికి మనం ఏం చేయాలి దీంట్లో మనం జనాలకి కాపల కళ్ళు అవ్వాలి మనం జనసేన వైసీపీ చేసే దౌర్జన్యాలకి కాపల కళ్ళు ఇది చెప్పాను అందుకని నేను ఎందుకు వచ్చాను పాలిటిక్స్ అని చెప్పడానికి ఐ వాంట్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ డెమోక్రసీ జగన్ అనేవాడు నిజంగా చెప్పాలని నా మైండ్లో లేడు ఎందుకు చెప్తాను జగన్ అనే జలకలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి వస్తుంటాయి జగన్ అనేవాడు ఈరోజు పుట్టేవాడు కాదు రేపొద్దున సమసిపోయేవాడు కాదు ఇది నిరంతరం జగన్ ఉన్నంతకాలం వచ్చేవాడినట్టుగా పవన్ కళ్యాణ్ ఒకడు వస్తా ఉంటాడు తప్ప ఒక రోజు లేట్ అవ్వచ్చాము అంతే కానీ వస్తాడు వచ్చి ఎదుర్కొంటాడు రావడం మటుకు పక్క ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇట్ ఈస్ నేను పెట్టుకుంది నేను ప్రతిరోజు చెప్పాను నా భార్య బాధపడతాను అంటే తనంటే బాధపడుతుంది ఏడుపు రావా కన్నీళ్ళు రావా నా భార్యకి తను అడిగింది ఇన్ విచ్ వే ఐఎమ్ కళ్యాణ్ ఇన్ విచ్ వే ఐఎమ్ ఐఎమ్ బీయింగ్ డ్రాగ్డ్ ఇన్ టు దిస్ ఎందుకు నన్ను దీంట్లోకి లాక్కి వచ్చారు రాజు నేను నాకు సంబంధం లేదు కదా ఎక్కడో ఇంట్లో ఉంటాను పిల్లలను చదివించుకుంటాను కానీ నన్ను ఎందుకు లాక్కి వస్తారు ఈ పాలిటిక్స్కి 
నేను చెప్పాను ఇది దౌర్భాగ్యం ఇంట్లో కూర్చున్న సీతమ్మ తల్లిని కూడా పట్టుకొచ్చేశారు వాళ్ళు రావణాసురుడు ఇదేంటంటే మనిషి తాలూకు అదేమంటుందని ఆ పరవలసిన ఇది మనం ఏం చేయలేదు దీనికి నేను నా నా భార్యని ఒకటి క్షమించమని అడిగాను అంత సారీ రియలీ సారీ ఒకటి మాట చెప్పాను మా అమ్మ కూడా ఒకటే మాట చెప్పాను మనకి ఎందుకు నాన్న ఇవన్నీ నేను చెప్పాను కదా మా అమ్మ అంటుంది ఎందుకు రా మన చిన్న కుటుంబాల వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎందుకు అంటే అమ్మ మనం కూడా భయపడితే ఇంకెలా అమ్మ సుగాలి ప్రీతి తల్లి దివ్యాంగురాలమ్మా చిన్నప్పటి ఉద్యోగం చేసుకునే వాళ్ళమ్మా పద్నాలుగేళ్ల బిడ్డ స్కూల్కి రోజు స్కూల్కి వెళ్ళే బిడ్డ తిరిగి వస్తాను చూస్తామ్మా ఆ బిడ్డ వెళ్ళి ఆ స్కూల్కి వెళ్ళి తిరిగి వస్తే వాళ్ళు స్కూల్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మీ బిడ్డను తీసుకుపోవాలంటే వస్తే బిడ్డ ఫ్యాన్కి ఎలా ఆడతా ఉంది పద్నాలుగేళ్ళ బిడ్డ నాకు బాధ వస్తామ్మా ఇవన్నీ మాట్లాడాలి నేను సినిమాలు చెప్తే సరిపోదమ్మా నాకు అంటే బొమ్మ తల్లి బాధపడద్ది సరే నాన్న నీ ఇష్టం అంటే మా అమ్మకు ఒకటి చెప్పా అమ్మ నీకు ఐదు మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు కూతుర్లు ఇంకో కొడుకు దేశానికి ఇచ్చేసాను అనుకో ఒకవేళ వాడికి ఏదన్నా జరిగితే నువ్వు దేశానికి ఒక బిడ్డను బలి ఇచ్చేసావమ్మా ఎంతోమంది సరిహద్దుల సైనికులు చచ్చిపోతున్నారు బిడ్డను బలి ఇచ్చేసాను అనుకోమ్మా మా అమ్మే మాట్లాడలేదు కావు ఎందు మా అమ్మ ఏం మాట్లాడాల సో ఒకటి ఒకటి చెప్పి ముగిస్తాను విదురు నీతి ఉంటుంది దుర్యోధనుడు మన రాయభారం తర్వాత ఇప్పుడు మన ధృతరాష్ట్రుడు పిలుస్తాడు విదురుని అసలు ఏం జరిగి ఏంటి నాకు సలహా ఇవ్వని మొత్తం చెప్పంటే మొత్తం చెప్తాడు జరిగింది ఒక్క ఒక్క వాళ్ళు అడుగుతున్న కనీసం పని ఐదు గ్రామాలు కదా ఇచ్చేసాయి అంటాడు అసలు వాళ్ళకి కావాల్సిన అర్ధరాజ్యం ఇచ్చేయాలి కదా పాండవులకి ఇచ్చేయంటే అప్పుడు నీతి ముఖ్య చెప్తాడు అది విదుర నీతి అది చెప్తున్నప్పుడు ఆయన అనేది ఏంటంటే ఒక చాలా చిన్న మాట అది చాలా బలమైంది ఒక కుటుంబం కోసం ఒక వ్యక్తిని ఒక గ్రామం కోసం ఒక కుటుంబాన్ని ఒక రాజ్యం కోసం ఒక గ్రామాన్ని వదులుకోక తప్పదు అందుకని ధృతరాష్ట్ర నేను చెప్తున్నా ఎంటైర్ ప్రజలు కష్టపడాలని నేను కో నేను వదులుకోమన్నది ఒక కొడుకును వదులుకోమన్నాను నీకు దుర్యోధనుడు అనే కొడుకును వదులుకోమన్నాను అతను కొడుకును వదులుకోలేదు కొన్ని లక్షల దాదాపు రెండు కోట్ల మంది ప్రజలు చచ్చిపోయారు ఆ రోజున అంటే పద్దెనిమిది అక్షోహణీయుల జనం కొట్టుకుంటే పదహారు పదిహేడు ఒకటిన్నర అక్షోహణీ మిగిలింది అంత మంది జనం చచ్చిపోయారు ఒక్కడిని వదులుకుంటే పద్దెనిమిది ఇన్ని కోట్ల మంది బతికేవాళ్ళు ఒక్కడిని వదులుకోకపోవటం వల్ల ఇంతమంది ఇది చనిపోయారు సో నేను కోరుకుంటుంది మా అమ్మ కొట్టి చెప్పాను అమ్మ నేను ఒక్కడిని బలి అయితే చాలామంది సఫరింగ్ అవుతుంది మా పోతే నేను పోతాను నేను నా ఆంధ్ర కోసం నా భారత్ భూమి కోసం నేను నిలబడతానమ్మ ఈ వైసీపీ అనే కాదమ్మా ఎన్నీ క్రిమినల్స్ ఇన్ పాలిటిక్స్ నేను ఎదుర్కొంటానమ్మా నేను చచ్చిపోతే నా సంతోషం అమ్మా బికాజ్ ఐమ్ నేను నా నేల అంటే అంత పిచ్చి నాకు నా జనం అంటే నాకు అంత ప్రేమ సో నేను కోరుకుంటుంది మీరు ధైర్యంగా వీధుల్లో వైసీపీ దౌర్జన్యాన్ని ప్రశ్నించండి ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించండి మీకు ఏదన్నా హాని కలిగితే నా ప్రాణం పోయిన తర్వాత మీ ప్రాణాలకి నేను నమ్ముతాను అందుకని తిరిగి మనం ఉంగుటూరులో కలుసుకుందాం ధర్మరాజ్ గారి ధర్మరాజ్ గారి నాయకత్వంలో బలమైన సభ చేద్దాం వైసీపీని ఎండగడదాం వైసీపీని ఎండగడదాం అందుకని ఒక్కసారి అందరం మరి ఏం చేద్దాం మనం హలో ఏపీ జై హింద్ జై జనసేన జయ భారత్